በመድረም ለሚኖሩ ለህዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰብ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበራየው በታላቅ ድምጽም የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብረንም ስጡት ሰማይንና ምድርንም ባህርንም የዮሐን ምንጮችም ለሰራው ስገዱለት ያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ለማለት ወዳለሁ እንደምን ቆያችሁ ስለዚህ ሰዓት እግዚአብሔርና መሰግናለን እንደገና ደግሞ ይሄንን ያማረ ጊዜ እግዚአብሔር ስለሰጠን ስሙ ከፍ ይበል ዛሬ ሁለተኛውን ክፍል እንቀጥላለን የመጎብኘት ዘመን በሚል ራስ የጀመርነው ሁለተኛ ክፍል እንቀጥላለን ባለፈው ሳምንት እንግዲህ እንዳየ ነው ዓለማችንን ብዙ የጎበኛት ያለው ነገር አለ ጦርነት ባሻገር ከረሃቡ ከችግሩ ከመከራው ከመሬት መንቀጥቀጥ ነዚ ጎር ፋደጋ ነዚ ነገሮች በሙሉ ዓለማችን እየጎበኙት ነ የጥፋትና የችግር ሁኔታዎች እየጎበኛት ነው ዓለማችን ግን ከዛ ደግሞ ያየን የሚያስፈልገን የትኛው መጎብኘት ነው የሚለው ነገር ነው ባለፈው ሳምንት ያየ ነውና እግዚአብሔር ምድርን በጎበኘበት ጊዜ በመጀመሪያ በፍጥረት በጎበኘበት ጊዜ ምድር ባዶ ነበርች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማ በጥልቁ ላይ ነበር ይላልና እግዚአብሔር ምድርን ሲጎበኝ ብርሃን እንደሆነ ባዶ የነበረው በሙሉነት እንደተተካ ደስ የማይለው ነገር ደስ በሚያሰኙ በተንቀሳቃሽ ነገሮች እንደተሞሉ አይተና ከሱም ባሻገር እግዚአብሔር የባቤልን ግንብ ሊጎበኝ እንደወረደ ከእግዚአብሔር የሚለያቸው ነገር እግዚአብሔር እየጎበኘ ያፈረሰ ወደሱ እግዚአብሔርን ህዝቦቹን ይጠራ ነበር አብርሃምና ሳራን እግዚአብሔር ጎበኘ የዘጠና የ80 አመት መካንነት ከእግዚአብሔር ፊት ተሸሸ እስራኤሎች ያ 400 አመት ባርነት ያበቃ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሲጎበኛቸው ነው ሩት ወደ እስራኤል የተመለሰችበት ምክንያት ከነኑ አሚ ጋር ሆነ የተመለሰችበት ምክንያት እግዚአብሔር ህዝቡን በጎበኘ ጊዜ ያ 10 አመት ራሃብ ከእግዚአብሔር ፊት እንደሸሸ ከዛ ምድር እንደተወገደ አይተና በመጨረሻም እግዚአብሔር ህዝቡን ሲጎበኝ በልጁ በክርስቶስ አማካኝነት ጎብኝቷል በልጁ በክርስቶስ አማካኝነት ሲጎበኝ እግዚአብሔር እውርነት በፊቱ መቆም አልቻለም ሽባነት ከፊቱ ሊሆን አይችልም እሱም ብቻም ሳይሆን የ38 አመት ሽባነት ከፊቱ ገሸሽ እንዳለ አይተናል በሽታዎች ከፊቱ ከገሸሽ ብሏል ሞት በፊቱ ሊቆም አልቻለም አላዛርን ከሞት አስነስቷል ክርስቶስ በአጋንንት ስራት ለብዙ አመት የነበረውን በተጎበኘ ጊዜ ያሰው ከሰው እንደመቀላቀል እንደቻለ ይሄንን አይተና ከዛም ባሻገር እግዚአብሔር ህዝቦቹን በመንፈስ ቅዱስ ያማካኝነት ጎበኘ ተበታት ነው የነበሩት ደቀ መዛሙት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሲጎበኛቸው ወደ አንድነት መጥቶና ዓለምን ገለበጧል በወንጌል ዛሬ የሚያስፈልገው ለቤት ለግለሰብ ለሀገራችን ለከተማችን ለመንደራችን ለቤተክርስቲያናችን ለዓለማችን በሙሉ የእግዚአብሔር መጎብኘት ነው በአመጹስ በችግሩስ በብዙ ውርነት በብዙ ሽባነት በብዙ ሞትና አልቂት የተሞላችሁ ዓለማችን የሚያስፈልጋት የክርስቶስ ኢየሱስ መጎብኘት ነው ዛሬ ሁለተኛውን ክፍል እንቀጥላለን ከዛ በፊት ጸሎት እናድርግ እግዚአብሔር አምላካችን ስለዚህ ሰዓት እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ዛሬም ደግሞ ከቃልህ እንድታስተምረን አኔንም ሆነ ወገኖችን በእያሉበት እንድትጎበኘን በመገኘትህ ጌታ ሆይ ከህይወታችንን ያለውን አንተን እንዳና የጋረደን ነገር በሙሉ አንተ በህይወታችን መሪ እንዳትሆን ንጉስ እንዳትሆን ያደረገውን ነገር በሙሉ እንድታስወግድ እንድትጎበኘን ጠይቃለን ዛሬም ደግሞ ከቃለ አስተምረን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ወደ ሉቃስ ምዕራፍ 19 የዚህን ክፍል የመጨረሻውን ክፍል እናነባለን ሉቃስ ምዕራፍ 19 ቁጥር ከ1 እስከ 10 ላይ እንደዚህ ይላል ወደ ያሪኮ ገብቶ ያልፍ ነበር ይላል ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ያሪኮ ያልፍ ነበር እነሆም ዘክዮስ የሚባል ሰው እርሱም የቀራጭ አለቃ ነበር ባለጠጋም ነበር ኢየሱስንም የትኛው እንደሆነ ሊያይ ይፈልግ ነበር ቁመቱ ማጭር ነበርና ስለ ህዝቡ ብዛት አቃተው በዚያች መንገድ ያልፍ ዘንድ አለውና ያየው ዘንድ ወደፊት ሩጦ በአንድ ሾላ ላይ ወጣ ይላል 
ኢየሱስ ወደዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ አሻቅባ የና ዘክዮስ ወይ ዛሬ በቤትህ እውል ዘንድ ይገባኛልና ፈጥነው ወረዳሉ ፈጥኖ ወረደ በደስታም ተቀበለው ሁሉም ማይተው ከኃጢያተኛ ሰው ጋር ሊውል ገባ ብለው አንጎራጎሩ ዘክዮስ ግን ቆሞ ጌታን ጌታ ሆይ ካለኝ ሁሉ እኩል የታወለደሁት ሰጣሉ ማንን ባሰት ከስሽ እንደሆነ አራት ጥፍ መልሳሉ አለው ኢየሱስም እርሱ ደግሞ ያብርሃም ልጅ ነውና ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል የሰው ልጅ የጠፋው ሊፈልግ ሊያድን መጥቷል ብሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ይናገራል ክርስቶስ ኢየሱስ ይያሪኮን በጎበኘበት ጊዜ ተከሰተ ክስተት ነው የክርስቶስ ኢየሱስ መጎብኘት በአንድ ቤት ውስጥ የሚያመጣውን ደስታና ሰላም ተመልክቶ ወገኖች ዘክዮስ ስሙ ትርጉሙ ጻድቁ ሰው አንዱ ጻድቅ ማለት ነው የሚል ትርጉም ያለው ሰው ነው የዘክዮስ ነገር ግን ስራውን ስታዩ ከስሙ ጋር ሊሄድ አይችልም በአንድ ወቅት ባለፈው ሳምንት እንዳየ ነው ባለፈው ጊዜ እንዳየ ነው አብርሃም አብርሃም የሚለው የብዙዎች አባት የሚል ትርጉም ነው ነገር ግን በዛ ያንስም በተሰጠበት ጊዜ የብዙዎች አባት አይደለም ያንድ ሰው ማባት ሊሆን አልቻለም ነበር ስሙና ያለው ሁኔታ ተመሳሳይ አልነበረ የዘክዮስም አሁን ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚገርማችሁ ዘክዮስ ማለት አንዱ ጻድቅ ያ ጻድቁ ሰው እንደ ማለት ነው ነገር ግን የሚሰራው ምንድነው ቀራጮች ነው ቀራጮች ደግሞ በእስራኤላውያን የተወገዙ የተገፉ ሰዎች ናቸው ህዝብን በማስጨነቅ በመበዘዝ በመስረቅ የሚታወቁ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ዘክዮስ እንደ ስሙ የሚኖር ሰው አይደለም ወገኖች እሱ ብቻ አይደለም የዘክዮስ ስም ሳይሆን ከተማው ይራሱ ይያሪኮ የሚለውን ከተማውን ትርጉሙን ብታዩ የጨረቃ ከተማ ወይም የጨረቃ አምልኮ ስራት የሚደረግበት ማለት ነው ይያሪኮ አንደኛው ትርጉም ሌላኛው ትርጉም የሚሰጠው ደግሞ መልካም አዛ የሚገኝበት ቦታ ማለት ነው እንዴት ነው የጨረቃ አምልኮ ባድ አምልኮ የሚጠክስ ከተማው ውስጥ መልካም አዛ ሊወጣ የሚችለው ከተማው ራሱ እንደ ዘክዮስ ሁለት አይነት ትርጉም አለው ዘክዮስ ስራው ሀስ ሌባ አጭበርባሪ ቀራጭም ስሙ ደግሞ አንዱ ጻድቅ የሚል ሁለት ነገር ይዞ ይሸከማል ይያሪኮም ራሱ ከተማ የጨረቃ አምልኮ ስራት የሚደረግበት ሌላኛው ትርጉም ደግሞ መልካም ማዓዛ የሚወጣበት ትርጉም ይሰጣውልና እዚ ላይ የምናየው አንድ ትልቅ ነገር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኙ ዘክዮስን በትያሪኮን በጎበኘ ጊዜ የተቀየረ ነገር አለ አያችሁ የዘክዮስ ቤት በተጎበኘ በክርስቶስ በተጎበኘ ጊዜ ቅዱሱ የሚለውን የስም ትርጉም ለዘክዮስ አሳልፎ ሰጠ ክርስቶስ ይያሪኮን ሲጎበኝ ዋናው አላማው የዘክዮስን ቤት መጎብኘት ነው ያ ኃጢያተኛ የነበረው በኃጢያት ውስጥ ስራው ውስጥ ተጨማልቆ የነበረው ሰው ትክክለኛ ስሙን አገኘ ማለት ነው ያሪኮን ክርስቶስ ሲጎበኝ ዘክዮስ ወነተኛ ትስሙን አገኘ ያለኝን በሙሉ ለድሆች ሰጣለው አለ ምን ማለት ነው ጽድቅን በክርስቶስ ማግኘቱን እየመሰከረ ነው እንደ ስም ይኖርallo እንደ ሰጣይን ስም ይኖርallo ያ ሚስጥር ግን ክርስቶስ ቤቱን ሲጎበኝ ነው ያ ይሆን ክርስቶስ ቤቱን ባይጎበኝ ኑሮ እንደዛ አይሆንም ነበር ዛሬ ብዙዎች ልንኖር እንችላለን ስም ተሸክመን ነገር ግን ስራችን ተግባራችን ሌላ ነገር ይሆን ሁለት አይነት ኑሮ የምንኖር ክርስቲያኖች ተብለን ሁለት አይነት ኑሮ የምንኖር ልንኖር እንችላለን ነገር ግን እንደ ክርስቲያኖች ከተባልን ክርስቲያን የሚለውን ዑነተኛ ስም ማግኘት የምንችለው የክርስቲያን መስራች ከሆነ ከክርስቶስ ጋር سنገናኝ ክርስቶስ ቤታችን ሲጎበኝ ነው ዛሬ ክርስቲና ተጥሎ ያለበት ሁኔታ ነው እንደ ዘክዮስ ተጥሎ ተገፍቶ ያለበት ሁኔታ ነው ለምን ምክንያቱም ክርስቲያኖች እንደ እንደ ስማቸው የኖሩ ስላልሆነ ማለት ነው ባንድ ወቅት ማተ መጋንዲ እንድብለው ተናገሩ እናንተ ክርስቲያኖች አሉ እናንተ ክርስቲያኖች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንደ ተጻፈው ብትኖሩ አጠቃላይ ህንድ በሙሉ ክርስቲያን ይሆን ነበር አሉ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ምን ብለው ተናገሩ ማተ መጋንዲ የእናንተን ክርስቶስ ወደዋለሁ እናንተን ግን አልወዳችሁም አሉ ልክ እንደ ዘክዮስ የሚያስፈልገን ዑነተኛ ማንነትን ማያዝ የምንችለው አንድ ሰው ዑነተኛ ማንነቱን ሊይዝ የሚችለው ክርስቶስ ሲጎበኘው ብቻ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ቤት ሲገባ ነው አጭበርባሪነት ሌባነት ስርቆት ቦታቸውን ለቀው ነገር ግን በደስታና በሐሴት ለሌሎች ፍቅር በሚያሳይ 
ነገር ሊሞላ የሚችለው ክርስቶስ ቤትን ሲጎበኝ ነው በዚሁ መጽሐፍ ሉቃስ ምዕራፍ 19 የመጨረሻው ክፍላችንን እናያለን ሉቃስ ምዕራፍ 19 እንደዚህ ይላል ሲቀርብ ይላል ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት እንዲህ ይያለ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳን ብታውቂ አሁን ግን ካይንሽ ተሰውሩ አሉ ወራት ይመጣብሻል ጥላቶችሽ ቁጥር ይቀጥሩብሻል ይከቡሻል በየበኩሉም ያስጨንቁሻል አንቺንም ባንቺ ውስጥ የሚኖሩት ልጆችሽን ወደ ታች ይጥላሉ ባንቺ ውስጥም ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተው የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና ብሎ ይናገራል ክርስቶስ ኢየሩሳሌምን በጎበኘ ጊዜ የተናገረው ንግግር የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና ከተማይቱን አይቶ አለቀሰ እንዲህ ይያለ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳን ብታውቂ አሁን ግን ካይንሽ ተሰውራል እውሩ ነሻል ማለት ነው ከተማው በውርነት ከተማው አይደለም ህዝቡ ነው በውርነት የታየው ለሰላማቸው የሚሆነውን ነገር ከነሱ ተሸሸገባቸው የመጎብኘት ዘመናቸውን አላወቁምና እግዚአብሔር ሊጎበኛቸው በልጅ ዋማካኝነት ሲሄድ አሳልፈው ለሞት ሰጡት ዘመናት ምኞት የሚል መጽሐፍ ካገኛችሁ እንድታነቡት አደረ አላችኋለሁ ይሄ መጽሐፍ ይሄንን ቲቪ የምታዩኛን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ መጽሐፍ ላይ እንደ ተጻፈ ነገር ላምብብላችሁ ክርስቶስ ኢየሩሳሌምን ሲጎበኝ ሂዶ ሲያያት የነበረው እይታና ሁኔታ ያለው ልንገራችሁ እንደዚህ ላ ከፊት ለፊቱ ያለው እይታ ደህናና ሰላም ነበር የፋሲካ ወቅት ነበር ይላል የደስታ ጊዜ ነበር ሁሉም የፋሲካን ባል ለማክበር የተሰባሰቡበት ወቅት ነበር ከሁሉም ቦታ የተሰባሰቡት ያያቆብ ልጆች ታላቁን በሄራዊ ባል ለማክበር ተሰባስበዋል ይላል የት ኢየሩሳሌም በአትክልቱ ስፍራና የወይን ቦታ መካከል ባለው አረንጓዴ ቦታ በመጻተኞች ድንኳን እልፍ እልፍ ብሎ ተይዟል ከፍ ብሎ የሚታዩት ተራሮች ግርማ ሞገስ ያለው ፓላስ የእስራኤል ዋና ከተማ ያለው ትልቅ ግድብ ማንም አይሁዳዊ አይቶት የሚኮራበት በረዶ የመሰለው ቤተ መቅደስ እነዚህ ሁሉ በይታ ውስጥ ያሉ ሰላምንና ሁኔታን ደንነትን ሁሉ የሚያንጸባርቁ ናቸው ሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የዘምባባ ቅርንጫፎች ይዘው በሚያውለወሉበት ጊዜ ሆሳና የሚለው ድምጽ ከተራራው ደርሶ ሲያስተጋባ ብዙ ሺዎች የሚሆኑ ድምጾች ንጉሱ ብለው ሲሰይሙት ይላል ከፍ ብሎ ከሚስተማው ዓለም አቀፋዊ ደስታና ድል አድራጊነት ድምጽ መሐከል የዓለሙ አዳኝ ግን ድንገተኛ በሆነና ሚስጥራዊ በሆነ ሰቆቃ ተዋጠ ይላል ሰው የጨፈረ ደስታን በሚያረግበት ጊዜ ሁሉም ሰላም በሆነበት ጊዜ ሁሉም መጥፎ ነገር በማያሳይበት ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ ያችን ከተማ ሊጎበኝ ሲቀርብ ድንገተኛ በሆነ ለቅሶ የዓለሙ አዳኝ ይሄ አዳኝ እኮ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ የእስራኤል ብቻኛ ተስፋ ነው ፋሲካን የሚያመልኩበት ፋሲካን የሚያከብሩበት ዋናው ሚስጥሩ በመሐከላቸው ቆሞ ያለክሳል እሱ ነው ብቻኛ ተስፋቸው መሲሁ ኃይሉ ይላል ሞትንና በመቃብር ውስጥ የነበሩ ስረኞችን ያሸነፈው በንባ ተሞላ ይላል ተራ በሆነ ሀዘን ሳይሆን ነገር ግን ጥልቅና መቆጣጠር በማይችል ስቃይ በተሞላበት ሀዘን ውስጥ ክርስቶስ እንደ ተና እንደ እንዳለቀሰ እዚህ ላይ እና ያለ ለምን የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና ይላል ለሰላምሽ የሚሆነው ነገር ካንቺ ተሰውሮ እውሩ ነሽዋልና ብሎ የሚናገረው የተናገረው ክርስቶስ እሚገርማችሁ ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ከተማ ማለት ነው ትርጉሙ ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ከተማ ማለት ነው ዛሬ ግን በአለም ዙሪያ ብትሄዱ ሰላም ካጣበት ከተማው ውስጥ አንዱ ኢየሩሳሌም ነው ለምን የመጎብኘት ዘመናቸውን አላወቁምና የሰላሙ አምላክ በመካከላቸው ሆኖ ያለ እነሱ ግን ሌላ ነገር ሳይው ሰላም ከነሱ ሸሸ የስሙ ትርጉም የለውም አሁን ጋዛ ፍልስጤማ ምናምን ብታዩ ኢየሩሳሌም ብታዩ የጦር ቀጠናናት ሰላም የለለበት ከሚባለው በአለማችን አንዱ እሱ ነው እግዚአብሔር ግን ያችን ከተማ ከመጀመሪያ ሲሰይማት ለሰላም ብሎ ነበር 
ለሰላም ብሎ ሲሰይ ማትግር ዋና ሚስጥሩ የሰላም ንጉስ በዚያ ስለተወለደ ነው የሰላም ንጉስ መገኛ የሰላም ንጉስ حزب በዚያ ቦታ መገኛ ነገር ግን ለሰላማቸው የሚሆነው ክርስቶስ ኢየሱስን እንብያሉ ስለዚህ ከተማ ባንድ ወቅት እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር እንደዚህ ይላል በመዝሙረ ዳዊት ምራፍ 48 ምራፍ 48 ከቁጥር 2 እስከ 3 እንደዚህ ይላል ስለ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ሲናገር በሰሜን ወገን በመልካም ስፍራ የቆመ የምድር ሁሉ ደስታ የጽዮን ተራራ ነው እርሱም የትልቁ ንጉስ ከተማ ነው ተብሎ ተነገረላት በሰሜን ወገን በመልካም ስፍራ የቆመች የምድር ሁሉ ደስታ የጽዮን ተራራ ነው ኢየሩሳሌም ማለት ነው ይሄ ቦታ ነው እዚ ላይ ሆኖ ነው ክርስቶስ ያለቀሰው በአንድ ወቅት የምድር ሁሉ ደስታ ተብላ የተሰየመችው ከተማ ክርስቶስ ሲጎበኛት አለቀሰ መዝሙር 132 ከ13 እስከ 14 ስለዚህ ስለ ኢየሩሳሌም ሲናገር ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታል ይላል ማዳሪያው ተሆኖ ዘን ወዷታልና እንዲ ብሎ ይህች ለዘላለም ማረፊያ የናት መርጫታለው በዚች አድራለሁ ብሎ ተናገረ ለዘላለም ማረፊያ መርጫታለው እግዚአብሔር ጽዮንን እጭን ከተማ ነው ክርስቶስ የጎበኘው እራሱ እግዚአብሔር የጎበኘው ማለት ነው በዚህ ቦታ ላይ ነው ክርስቶስ ቆሞ ባለቀሰበት ቦታ ላይ በዚህ ቦታ ላይ ነው ዳዊት በጎቹን ሲጠብቅ የነበረው በዚህ ቦታ ላይ ነበር የምትወደው አንድ ልጅን ይሳቅን ይዘ ወደ ሞርያ ምድረ በዳ ሂድ እኔም በመነግር በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርግ ሰዋ ልጅን ሰዋልኝ የተባለው አብርሃም በዚህ ቦታ ነው በኢየሩሳሌም ይህ ቦታ ነው የተስፋው ልጅ በገመድ ታስሮ በመሰዋው ላይ የተጋደመው ለምነት አባት ለሆነው አብርሃም የታላቁ መሲህ ተስፋ የተሰጠው በዚህ ቦታ በኢየሩሳሌም ነው በዚህ ቦታ ላይ ነው ካህናት ማጠኛቸውን በማወዛወዝ የጢሱ ደመና ለአምልኮ ከመጡ ጸሎት ጋር በእግዚአብሔር ፍት ሲያርግ የነበረው በመድር ሁሉ ላይ ለተሄዱት ይችላልላችሁ ደመና ወደ ላይ ሲያርግ የምታዩት ብቻኛው ቦታ በኢየሩሳሌም ነበር አብርሃም ያንን ቦታ ምን ብሎ ጠረው በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ብሎ ሰየመው ያህወይ ርኢ ይሄን ኢየሩሳሌምን ነው ያህወይ ርኢ ብሎ የሰይ የቆመበት ያንኑ ቦታ ክርስቶስ የቆመበት ቦታ ላይ ያንኑ ቦታ ነው ያህወይ ርኢ ብሎ ያለው በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ይታያል ያለው ምን እንደነበር የታየው ከዘመናት በፊት ከዘመናት በኋላ አብርሃም ነቢያቶች ካለፉ በኋላ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ አብርሃም በነበረ ጊዜ ላይ ልጁን ሊሰዋ ባለበት ጊዜ የታየው ምን እንደሆነ በእሾህ ጉንጉን የታያዘ በግ ነበር በዚያው ተራራ ላይ በዚያው ቦታ ላይ የዓለሙ አዳኝ የሰላም ንጉስ ለሰላማቸው የሚሆነው ነገር እንቢ በማለታቸው ምክንያት የእሾህ ጉንጉን ለብሶ መስቀል ላይ ዋለ በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር በመረጠው በኢየሩሳሌም ቦታ ላይ ማለት ነው እሚገርማችሁ ባለፈው ጊዜ ያነሳውላችሁ አንዱ የያቆብ ታሪክ መሰላል ያየበት ጨለመበት ጊዜ በዚህ ቦታ ላይ ነበር መሰላሉ ከምድር ተነስቶ ወደ ሰማይ የሚያርገው ያን መሰላል ያው ቦታ ነው ክርስቶስ ቆሞ ያለቀሰበት ቦታ ነው ኢየሩሳሌም ላይ ነው ሰማይና ምድርን የሚያገናኘው መሰላል የታየው ኢየሩሳሌም ነው አዎ ወገኖች ምድርና ሰማይን ያገናኘው መሰላል የተወለደው ክርስቶስ የሰላም ንጉስ ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ነበር ብቻኛው ቦታ በመድር ላይ የእግዚአብሔር ክብር የሚታይበት የእግዚአብሔር ታቦት ያለበት እግዚአብሔር ህዝቡ ጋር ሲገናኝ የክብር ደመና የሚያንጸባርቅበት ብቻኛው ቦታ የነበረው ይሄ ነበር እሱ ብቻ አይደለም ወገኖች ሉቃስ ወንጌል 2:14 ሲተዱ የሰማይ መላእክታን ነው የሚሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች የሰማይ መላእክታን በመሩ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላም በመድር ለሰውም በጎ ፈቃድ ብለው የዘመሩት በቤተልሔም በኢየሩሳሌም ነው የሰማይ መላእክታን በመሉ ምድር ላይ ወርዶ የዘመሩት እዛ ላይ ነበር የሰማይ መላእክታን ደጋግሞ የጎበኙት እግዚአብሔር ደጋግሞ ክብሩን የገለጸበት ኃይሉን ማንነቱን ያሳየበት አዳኝነቱን መልካምነቱን ያሳየበት ድንቅ ታምራት ያደረገበት ቦታ ይሄ ኢየሩሳሌም ነው 
ከምድር የትኛውን ቦታ በትሄዱ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ የጎበኘው ይሄንን ኢየሩሳሌም ነበር ነገር ግን የዓለም የሰላም ንጉስ ይሄን ቦታ በሚጎበኝበት ጊዜ ስቃይ በተሞላበት ድምጽ አለቀሰና የሚለው ያስለቀሰው ምክንያት ምን ነበር ወገኖች ያስለቀሰው ምክንያት ወደ ኋላ ታሪካቸውን ሲመለከት እንዴት የተሰጣቸውን ወርቃ ማድል አምልጧቸው በተጎበኙ ጊዜ ቸልተኞች እንደነበሩ አይ ነቢያቶችን ይገደሉ መልክተኞችን ይገደሉ እግዚአብሔር ንጉሳችን አንታቶንም ንጉስ አንግስልን አሉ እግዚአብሔር ሲጎበኛቸው በተደጋጋሚ በተለያየ ሁኔታ እነሱ ግን አሻፍረኛሉ ዮሐንስ ራይ ምራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ክርስቶስ ዛሬ የጎበኘ እንደሆነ በሮችን ያንኳኳ እንደሆነ እዚ ላይ ይነግረና እነሆ በደጁ ቁም ያንኳኳል ማንንም ድምጽን ቢሰማ ደጁን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለው ከርሱ ጋር እራት በላለው እርሱም ከኔ ጋር በላል ይላል ራይ መጻፍ የመጨረሻ ዘመን መጻፍ ነው የመጨር መጻፍ ቅዱስ የመጨረሻው ክፍል ሲናገር በደጅ ቁም ያንኳኳል ዛሬ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊጎበኘን ይፈልጋል ማንንም ድምጽን ቢሰማ ከርሱ ጋር እራት በላለው ነው የሚለው ለምን እንደው ቁርስ በላለው ያላለው ምክንያቱም እየነገርን ያለው ግዜው መስቷል ዘመኑ አልቋል የሚያስፈልገን የክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ህይወታችን መምጣት ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ በህይወታችን የሚመጣው በሚሰጠን የኡነት ቃል አማካኝነት ነው ኡነትን ታውቃላችሁ ኡነትም አርነት ያወጣችኋል ነው የሚለው ወደ ኡነት ሁሉ ይመራችኋል ይላል እግዚአብሔር መንፈስ በደጅ ቁም ያንኳኳለው ይላል ነገር ግን ዛሬ የብዙ ሰዎች የኔም የሁላችን ምላሽ ይሆነ ያለው ሌላ ነው በደጅ ሲያንኳኳ ማታ ማታ ቤቶቻችን የሚያንኳኩ ብዙ ነገሮች አሉ ለውርነት ለሽባነት የዳረጉ ሰላማችንን ከኛ የነጠቁ ብዙ ነገሮች አሉ በመጨረሻ ዘመን ፍቅር ይቀዘቅዛል ብሏ ይሄም የሚገኘው ማህል የዘ ሰለሞን ምራፍ 5 ከቁጥር 2 እስከ 7 እንደዚህ ይላል የኔና የናንተ የብዙዎች ምላሽ የሆኖ ለክርስቶስ በደጅ ቁሞ ሲያንቋቋ ሊጎበኘን ሲፈልግ የዘላለምን ሰላምና ህይወትን ይዞልን ሊመጣ ሲፈልግ የሚናገረው ይሄን ማህልዬ ዘሰለሞን 5 ከ2 እስከ 7 እኔ ተኝቻለሁ ልብ የግነቅቷል የውዴ ቃል ነው እርሱ የደጁን እርሱ ደጁን ይመታል ይላል አስታውሱ ራይ ላይ በደጅ ቁም ያንቋቋለው ነው የሚለው እህቴ ወዳጅ እርግቤ መደምደሚያ ይሆይ በራሴ ጠል ይላል በቁንዳላይም የለሊት ነጠብጣብ ሞልቶበታል ክፈችልኝ አላል በለሊት ነው ከሱ ጋር አራት በላለው ብሎ ራይ ላይ ሲናገር ሰለሞን ላይ ደግሞ ስታዩ በለሊት ነው የመጣውት በሩን እየመጣው ነው ወዳጄ እርግቤ መደምደሚያ ይሆይ በሩን ክፈችልኝ ብሎ ለዚህ ሴት ይናገራል እሷ ግን ምላሽ አንዲ ነው ቀሚሴ ናው ለኩ እንዴትስ ለብሰዋለሁ እግሬን ታጠብኩ እንዴትስ አሳድፋለሁ ውዴ በደጁ እጁን በቀዳዳ ሰደደ አንጀቴ ስለርሱ ታወገ ብላ ትናገራለች መክፈት አልቻለችም በሩ ወገኖች የሚወዳችሁ ሰው በር ቢያንኳኳ ሩጣችሁን የምትከፍቱት የምታፈቅሩት ሰው ደጅ ቁሞ ያንኳኳ ብታዩ ሩጣችሁን ነው የምትከፍቱት ዛሬ ግን ለክርስቶስ እየተሰጠ ያለው እሱ በሚያባብል ቃል እኔና እናንተን ሲጠራ የምንሰጠው ምላሽ ግን እዚህ ላይ ነው ሴቷ ግን ተኝታለች አንቀላፍታለች ለውዴ ከፍትለት ዘንድ ተነሳው እጆቼን በደጅ ሞሮ ያላይ ከርቤን አፈሰሱ ይላል ጣቶች የፈሳሽ ከርቤን አንጠበጡ ለውዴ ከፈትኩለት ውዴ ግን ፈቀቅ ብሎ አልፎ ነበር እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን እግዚአብሔር እኔና እናንተ ሊጎበኝ በሚመጣበት ሰዓት በእውነት ቃል አማካኝነት በሰጠው ቃል አማካኝነት ሊጎበኝ በሚመጣበት ሰዓት እውነትን የእውነትን ቃል እንቢ ማለት መጨረሻ ከዘገየ በኋላ እሷ ስትከፍት ውዷ ግን ፈቀቅ ብሎ ነበር ነገር ግን ፈቀቅ ብሎ አልፎ ነበር ነፍሴ ከቃሉ የተነሳ ደነገጠች ፈለኩት አለች አላገኘውትም ጠራውት አልመለሰልኝም ከተማይቱን የሚዞሩ ጠባቂዎች አገኙኝ መጡኝ አቆሰሉኝ ቁጥር ጠባቂዎች ያይን እርግ መሸፈኛ ይወሰዱት ይላል ውርነት ተመልሶ ዘፍጥረት ላይ እንዳየነው ጨለማነት ተመልሶ መጣ ማለት ነው ይህቺ ሴት ቤተክርስቲያን ተወክላለች ቤተክርስቲያን ደሞ እኔና እናንተ አያችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲያንኳኳ የእውነትን ቃል ሲልክልን እንቢ ማለት በወንበዴው እጅ ለሊት በጨለማ ተገናርጎ የሚዞሮ የዲያብሎስ ራት ነው ምን ሆነ ወገኖች ዛሬ ልባችሁን ክርስቶስ እየመጣ ያንኳኳ የእውነትን ቃል እየሰማችሁ ልባችሁን አንከፍትም የምትሉ ወገኖች ዛሬ ክርስቶስ ሊጎበኛችሁ ይፈልጋል በሩን እንድትከፍቱለት ይፈልጋል እንቢ ካላችሁ ግን ያ ዲያብሎስ ነው የሚያገኛችሁ ይህችን ሴት አቆሰሏት ቅጥር ጠባ ያይን እርግባንሽ እውር ሆነች ማለት ነው 
አስተውሱ ወገኖች ሳምሶን እንቢ ብሎ በሄደበት ጊዜ ዕውርነት ነው ያጋጠመው አይኖቹን ነው ያወጡት ጳውሎስ ሳውል ሳውል ተብሎ በተጠራበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ህዝብ እንቢ ያለ ያሳደደ ባለበት ጊዜ እግዚአብሔር ሲገናኝ ዕውርነት ነው ያጋጠመው ዛሬ የልባችንን በር ለንከፍትለት ለክርስቶስ ይገባ በሩን ይሞታል ሊጎበኘን ይፈልጋል ይሄም የሚጎበኘን ወገኖች በእውነት በሰጠን ቃል አማካኝነት ነው ወገኖቼ ይሄ የእውነት ቃል አርነት ያወጣል ከባርነት ያላቀቃል መንፈስ ቅዱስ ነው አሁን የመስራቱን ስራ ተቆጣጥሮ ያለ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቻል ብሏል ለኔና ለናንተ መጎብኘት የሚያስፈልገን ወደዚ ቃል መመለስ ነው ወደ ክርስቶስ ቃል መመለስ የክርስቶስ ቃል ህግ ቃልህ ለግሬ ነው የሚለው ለመንገዴ ብራ በእንግሊዝኛው ቃልህ የሚል ቃል ነው ያስቀመጠው ስለዚህ ቤታችን በክርስቶስ ሊጎበኝት ከማልቀሱ በፊት ክርስቶስ ዛሬ እንዳያለቅስ ቤታችንን ህይወታችንን ሳይ እንዳያለቅስ ሊጎበኘን ሲመጣ የሚያስልቅሱት ነገሮች ከኛ ገሸሽ እናደርጋቸው አይናችንን ሊያበራልን ወደሚችለው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንመለስ እሱ ይጎብኘን ዛሬ በር እየመታ ነው የማንኛችን መሽቷል ወገኖች መሽቷል ጨለማ ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው የፕሮቴስታንት አነቃናቂዎች እና ማርቲን ሉተር ብተው በጨለማው ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ሁነት በተሸሸገበት ጊዜ ቃሉን በገለጡ ጊዜ ነው ታላቅ ብርሃን እየሰፈረው ደቀ መዛሙርቱ ከልዩነታቸው ወደ አንድነት የመጡት በቃሉ አማካኝነት ነው ወገኖቼ ክርስቶስ ኢየሱስ ምድርን ሲፈጥር በቃሉ ነው የፈጠረው ብርሃን ይሁን አለ በቃሉ ብርሃን ሆነ ወደ ምድር በተወለደ ጊዜ በመጣ ጊዜ በቃሉ ነው ወጀቡን ያስቆመው አላዛርን ውጣ ያለው በቃሉ አማካኝነት ነው ሽባውን የተረተረው በቃሉ አማካኝነት ነው ዛሬም ወደዚ ቃል እንድንመለስ መጎብኘት ዘመን የሚባለው ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ነው ወደ ሰዎች አይደለም ወደ ሀሰተኞች አይደለም ወደ መንግስታትም አይደለም ወደ ቄሶች ፓስተሮችም አይደለም ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር ቃል እሱ ብቻ ነው አርነት ሊያወጣን የሚችል ከያዘን ስራት ዘላለምዊ ስራት ሊሆነ የሰላምን ተስፋ አይኖቻችን በእምነት ሊያዩት የሚችለው ወደ ቃሉ سنመለስ ነው ስለዚህ የመጎብኘት ዘመናችን አውቀን እንደ ኢየሩሳሌም ሳይሆንብን ለሰላም የሚያስፈልገን ነገር ከኛ ሳይወሰድብን ወደ ክርስቶስ መመለስ እንድንችል ቤታችን ተጎብኝቶ የክርስቶስ መናገሻ ቦታ እንዲሆን ከተማችን ተጎብኝቶ የክርስቶስ መናገሻ እንዲሆን ሁላችንም እግዚአብሔር በጸጋው ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም በክብር ይመለሳል